Hi guys, we are back to our quarter break with a creative convo and we have today our first female guest, Shellen Arga. Hi everyone. Hi Shellen. Um, Hi. Our co-host Stefan joined us later, because so he had some uh, technical difficulties. But yeah, Shellen is a filmmaker, aspiring filmmaker. Sure, um, I, I will myself not be a filmmaker, Rupert, to be honest. I find it okay. so uh, Yeah. You make leuke videos with a video. Yeah, yeah, precisely. I make videos. <laughs> yeah, yes. yeah. Um, yeah, actually, someone in the creative, she's still very young. Um, mm -hmm. 21, 22? 21. Uh, ah, yeah. Kijk, ja. ik heb uh, nog geluisterd naar je ja, one-on-one -on -one met uh, Jamie Carter. Yes. Dus, uh, yes. Dat was ook even grappig, uh, want ik messagede je van, om de, deze te schedulen. En voor mij was het twee dagen daar. Dan zei ik Jamie van, oh, hij heeft ook een sessie met je. En ik heb een message gezet, oh, you beat me to it. Ja, oh, erg. So sorry. <laughs> 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 ik kwam allemaal in van, wow, oké. Okay. Ja. Ik zei hem ook, oké, je geeft me huis weer. Cool. Het is ook goed, daar heb ik al wat background info. Zal ik een andere spin aan geven. Maar vertel even, hoe was dat gebeurd met Jamie? Ik keek naar zijn live. Ik ken Jamie van Don't You Dare, dat lied Don't You Dare. Ik hoorde het. Ik denk op de middelschool of zo, en ik vond het een mooi lied. En zo ben ik dus gewoon naar zijn muziek gaan luisteren. Um, en ik vond het dus zijn uh, muziekcarrière. Toen had hij een uh, live met Raoul Godal. Ik weet niet wat zijn mm. artiestennaam ook alweer is. Raoul? Artiestennaam? Um, no, no, ik ja, ik, ik ben ja, niet Ja, in ieder geval met Raoul. En ik vond het echt interessant hoe ze over um, de muziekindustrie spraken. En echt eerlijk. En ik bleef constant kijken. En toen had um, Jamie me gezegd van... Uh, je, je was wel de hele tijd aan en ik wil dus ook um, misschien een interview met jou. Zo, so, oké, okay, cool, geen probleem. En zo is het dus uh, gebeurd. Tijdens die live sessie van hem op uh, Na die live sessie met uh, Raoul. Ja, ai. Uh, yeah, we hebben hem nooit gesproken of zo. Ik heb hem alleen gezien bij Studio Paramargo. Ik ken hem vast de en, en eigenlijk die live was de eerste conversatie met hem. Dus het was een beetje, het is nog awkward. Oh, dan dit. Ah, that's yeah. cool. Um, spontaan. <laughs> maar zo zie je ook eigenlijk hetzelfde yes. uh, met, uh, oké, okay, Tevin ken ik al. Um, die andere, uh, Timothy en Greg van die Casual Convos, ken ik ook al. Yeah. Maar het is ook spontaan dat door een Instagram DM of een post van een van ze, dat uh, gewoon een reactie sturen, hey, wat als we dit yeah. doen. Ja, yeah. zonder so, dat jullie elkaar kennen of zo. So. Yeah. Wel ja. Eigenlijk, ja, Tevin ken ik van social media conference van drie jaar terug, 2017 of 2018. Had hij ook meegedaan aan die Instagram Expo. Dus uh, zodoende, sindsdien oh, yeah. follow door elkaar gewoon. En jou trouwens heb ik ook op een van die dus uh, social media conference. Dus ik zou vragen van... Hoe kennen we elkaar eigenlijk? Het is ook al niet zo lang, denk ik. Um, ik, ik denk vorig jaar. Ik was ja. Nog ja, ja, ik was nog eens hier. Um, ja, ja ik, ik was volunteer bij die conference ook. En ik zag al. Was het ervoor? Nee, nog? Ik, ik denk dat het vorig jaar was, of twee jaar. Hoe, hoe, hoeveel conferences <laughs> heb je? Oh, aan hoeveel kamer heb je al? 18 en 19. 18 en 19. Ja. Ik denk dat het 19 was. Ja, want in 2018 was ik nog niet zo sociaal. Dus ik bedoel, ik bleef gewoon in een hoek en <laughs> ging niet echt een netwerken. Ah, ja, dus dat was waarschijnlijk 
fora, de, de favor uh -huh. aqui. Uh -huh. And uh -huh. exact all of Facebook, you know, um, references, uh, your, your videos, up and to up popper. Yeah. Nu dat ik echt uh, volg en toen zag ik je op die, je was vroeg in van die dagen, uh, op die mm -hmm. conference aanwezig. Mm -hmm. Ik zag je buiten alleen zitten. <laughs> ja, ik, ik ging ben niet iemand die naar mensen gaat of zo, dus ik zat gewoon alleen, ja. Ja, zo so, so doen we eigenlijk, dat was on the, the first encounter, yeah. I guess. Uh -huh. En was uh, die, die high five van Jason, no? dat kan ik me wel herinneren. Oh, ja, 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 ja. 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 Die... Dat was een daily task om de hele dag Hi. mensen high five te geven. Toen we uh, elkaar nog mochten aanraken en zo. Ja. Komt ja. Uh, goed. En aan okay. de andere kant, nu heb je veel meer van deze dingen, you know, face to face. Yes. Ik, ik, ik denk niet dat, dat uh, als dit niet gebeurd was, mensen zoveel met Zoom of iets dergelijks. Die, ik zeg, nee. er zijn nu heel veel online trainingen die gegeven worden. Yes. Dus uh -huh. in tegendeel, de toegankelijkheid is makkelijker geworden. Klopt, ja. Yeah. In je own comfort kan je nu eigenlijk um, converseren met mensen. Dus het is eigenlijk een positief ding uh, wat, dat we kunnen halen uit deze situatie, sowieso. Hoe heeft uh, dit jou eigenlijk je, je workflow, like professional, maar ook je eigen personal projects um, beïnvloed? Um, in het begin, oké, okay, qua werk moest ik wel wennen van welke richting we als uh, marketing zouden gaan. Dus zouden we uh, focussen op uh, COVID regels en dingen via social media posten of zouden we uh, focussen op een product? Dus dat was best een uitdaging. Um, qua mijn workflow, ik raakte in het begin echt gedemotiveerd. Ik, um, ik had ook plannen om te filmen met grotere bedrijven en zo. Dus ik weet dat je uh, 10 jobs die voor 21 kent. Ik wilde dat. Yeah. Dus de serie wilde ik door, um, doordoen. Maar niet zozeer dat ik me focus op uh, dat ik 22 word of zo. Uh, ik had eigenlijk al met bedrijven gepland, maar iedereen had het afgezegd omdat iedereen van wie deze situatie en het, het demotiveerde me omdat um, ik had me zo gefocust erop dat toen het wegging dat ik niet meer wist hoe ik me moest functioneren en ik moest dus accepteren dat het um, een situatie is waarbij we ons moeten aanpassen en op een andere manier uh, bepaalde dingen moeten doen. Dus in plaats van dat ik naar buiten ga om te filmen, dan waarom geen online training geven over uh, dat, de kennis die ik heb, dus dat ik ga ik ook nog doen. Ik begin deze zaterdag um, mijn eerste online training. En een beetje zenuwachtig, maar het komt wel goed. Uh, ja, dus dat. Um, ik raakte gedemotiveerd. Ik werkte van huis uit. En het was niet... Uh, sommige dagen was, was ik productief. Maar andere dagen had ik gewoon geen zin om op te staan, om te gaan werken. En het is gewoon een andere flow thuis, van huis uit werken. Dus... Um, ja, dat is het zo een beetje. Well, je ziet er nu wel heel gemotiveerd in. <laughs> ja, gewoon omdat het nu... We moeten ons langzamerhand um, aanpassen. De situatie gaat nooit aan ons hmm. aanpassen. Wij moeten dat doen. Dus het is het niet misschien wat tijd om te accepteren dat 2020 een beetje uitdagend is. En gewoon een andere flow um, dat we gewend zijn. Hoe, ja. hoe lang heeft het geduurd ja. voor jou om die acceptatieproces eigenlijk van je demotivatie om nu weer gemotiveerd te zijn? Heb je anything specifiek ja. ook gedaan? Ik deel nog een beetje aan mee. Um, de manier hoe ik uh, mezelf, of de manier hoe ik bepaalde dingen accepteer is ook aan mezelf werken. Bijvoorbeeld de gym heeft me echt uh, geholpen, maar ik moest toen ook het was lockdown, dus ze waren toen dicht. Nu is de gym weer open. Um, maar ik ben nog een beetje bang om te gaan. Kijk, ze hebben wel um, maatregelen en noem maar op. Maar ik wil toch um, voorzichtig zijn. Maar dat gedeelte heeft me eigenlijk wel mentaal um, geholpen. Dus veel discipline en geduld hebben. Ik deel nog een mee omdat elke dag gewoon anders is. En bepaalde situaties bijvoorbeeld, je kan niet... 
je normale dingen doen. Je moet een mondkap, mondkap op hebben en hand sanitizer. Die dingen zijn, ik bedoel, je moet het doen, is voor je eigen gezondheid. Maar um, het is anders. Het is een mentale, zou ik zeggen, acceptatie dat, dat het er is. En we moeten ons gewoon aanpassen. Dus wat ik doe is, ik praat veel aan mezelf. Um, voordat ik naar het werk ga, dan heb ik een bepaalde mindset van chillen. Wat er ook gebeurt, probeer rustig te zijn en niet in paniek te raken. En niet te stressen over dingen die je niet kan controleren. Dus um, heel veel mindset oefeningen, um, gratitude sessions en zo. So. Dus dat heeft me wel um, geholpen. Ja. Yeah. Hoe, hoe ben je aan die oefeningen gekomen? <laughs> Heb je ze ergens gezien? Ben je naar een sessie, coaching sessie gegaan? Goeie vraag. Um, ik heb een gratitude, gratitude app. Ik weet niet of je dit kan zien. Mm, niet zo ja. duidelijk, hoe heet het? Nee, no? Oh, het heet, het heet gewoon gratitude. Oh, ja, wacht, wacht, wacht. Ja, het heet gewoon gratitude. En okay. dan heeft het um, affirmations en daily... Oei, ik wil, ik wil dat je het goed moet zien. <laughs> daily zen. Dus dat geeft oh, ja, een, ik zie een paar... Oh ja, ik zie een paar... Elke dag een quote en zo. Ja. En dit heb ik elke dag om acht uur. Of soms half zeven uur. Zo so, rijk het Het is misschien een bad habit, maar wanneer ik opsta, dan krijg ik gelijk een mobiel. Um, mm -hmm. En dan zie ik het als eerst. En het is een reminder om um, even stil te zijn en die quote te lezen en het uh, aan, aan toe te passen in die, op die dag zelf. Dus um, ik luister ook veel naar um, podcasts. Dus, ik weet niet of je Jay Shetty kent. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, yeah, um, Steve Harvey, Motivated, ja, die monk, ja. Yeah. Um, dus zulke dingen. En ik probeer mijn social media ook um, te filteren. Dus eigenlijk alleen maar positieve dingen te volgen. Dingen die mij um, mijn mindset goed voelt, laat ik het zo zeggen. Ja. Yeah. En hoe combineer je dat eigenlijk? Wie is uh, verantwoordelijk voor de social media uh, waar je werkt? Maar ook voor mm -hmm. je persoonlijk. Hoe, hoe filter je dat? Want je moet op de hoogte zijn van ja, de, de ja. dagelijkse activiteiten, maar je wil ook niet negatief beïnvloed worden. How do you do um, that? Dus je bedoelt het scheiden van mijn werk en mijn persoonlijke branding, om het zo te zeggen? Ja, en ook dat die negativiteit niet naar binnen lekt via dat. Um, kijk, bijvoorbeeld, ik doe de branding op BCIP. En ik geef ook branding trainingen. Maar ik weet niet, je snapt het, soms kan het sommige werkgevers kunnen moeite mee hebben. Uh, maar nee. gelukkig, ik heb het besproken met mijn werkgever. Um, zolang ik, um, laat ik zeggen, bepaalde confi confidentiële zaken van het werk niet in mijn dingen zet, dan is het helemaal oké. Okay. En voor de klanten van SIP, als ze weten wie achter de marketing zit, wat doen we het ook voor andere bedrijven, dan dan hebben ze dan ook een bepaalde vertrouwen van hey, mijn, mijn bedrijf is ook goed als het door zich wordt gerund door marketing. Um, wat, wat ik wel heb gezien is dat als ik me zo geef aan, aan het werk, dat mijn eigen content een beetje naar beneden staat. Gewoon omdat ik, um, als ik, als ik iets doe, geef ik, het, geef ik alles. En vooral aan het werk, ik wil dat het goed moet zijn en dat, dat men moet zeggen van Ishalen, je hebt je best gedaan en um, het is goed gekomen. En wanneer ik al mijn energie geef, dan heb ik soms geen energie over om voor mijn eigen dingen te filmen. En als ik achter de, of voor de camera ben, is het van, ach, ik doe weer hetzelfde. Dus um, wanneer ik zie dat ik geen content plaats, dan neem ik gewoon rust voor mezelf, omdat ik voor mijn eigen content ook goede content wil um, geven of posten. Ik wil niet you know, gewoon een video of dat je niets eruit haalt. Ik wil ja. ook focussen op kwaliteit en dat neemt soms ook veel tijd. Dus um, ja, ik probeer het zo veel mogelijk scheiden te houden, maar het komt ook wel overeen. En ik moet zelfs ook voorzichtig zijn dat ik bepaalde dingen niet zeg van het werk in mijn video's. Dus yeah. um, als ik zie dat dat gebeurt, dan zeg ik van oké, okay, we gaan deze um, video even opnieuw doen en gewoon mijn eigen dingen um, zeggen. Yeah. Je haalt iets interessants aan of je impliceert iets interessants. Um, denk je dat jouw personal brand 
wat meer waarde geeft als mensen weten dat jij achter die marketing bij je werkgevers uh, zit? Um, het heeft wel geholpen, moet ik zeggen. Ja, want kijk, voor nu, ik weet niet als ik dit mag zeggen, maar voor nu ben ik de enige op de afdeling mm. van de SIP-groep. En um, ik ga niet zeggen dat het veel is, het is wel uitdagend, um, maar doordat ik de positie heb bij SIP, en ik gebruik het ook in mijn bio, dus wanneer ik bijvoorbeeld trainingen geef en men vraagt naar mijn bio, zeg ik ook gewoon, ik werk op de branding en marketing afdeling. Uh, als ik misschien, als ik dat niet zou zetten, dan denk ik niet dat mensen um, misschien zouden opgeven voor die training of een bepaald vertrouwen zou hebben van, hé, hey, ze weet wat ze doen. Dus ja, maar als het is, ja, het geeft wel um, iets meer waarde aan mijn eigen brein. Dus ik ga ook niet... Maar omgekeerd um, ook? Omgekeerd, ja, want... Ik heb wel gezien dat um, door de producties, mijn eigen um, producties, mijn eigen initiatieven, dat ik aan het werk ook flinker ben geworden. Mm. Dus um, ik praat meer. Uh, toen ik pas was begonnen bij, bij SIP, durfde ik niet eens mijn collega te bellen die aan de andere kant zat. En nu hoe ik ook mijn studie heeft me geholpen om meer te praten en beter te communiceren. Dus, op een of andere manier um, past het gewoon bij elkaar, laat ik het zo zeggen. Dus um, hulp van beide kanten. Ja. Yeah. Okay. Uh, gesproken over trainingen eigenlijk ook. Okay. Je, je bent nu op, nog op UNASAT? Yes. Uh, communicatie. Communicatie management. Communicatie management. Oké, okay, en gesproken over die trainingen. Je hebt binnenkort je eerste training? Of? Yes. Maar je hebt wel intern bij SIP al trainingen gedaan. Of, uh-huh. of, uh, dus dit is je aller, allereerste yes. Yes. training. Uh-huh. Well, wat, wat is je <laughs> verwachting, mindset? Hoe, hoe, hoe approach je het? En eigenlijk, hoe is die training ook um, op je bord gekomen? Um, de training is eigenlijk door Artem Consultancy en dat is een, een, ja, een organisatie, een onderneming die zich focust op startende ondernemers. En Artem Consultancy is, ik weet niet als je dat kent, Shelby uh, Mukiran. Nee. Nee, oké, okay, ja, Shelby. Ja, Shelby. Um, <laughs> ja, <laughs> Shelby heeft me, oh, ik weet niet hoe we elkaar hebben ontmoet, maar um, ze, heeft me, ze had vast niet mijn series gezien, Women Like Me, en ze ze wilden ook allang um, een samenwerking gaan. We hadden dus toen meetings en ze zei dat ze um, een training heeft waarbij ze startende ondernemers helpen. En een van de onderdelen is branding en marketing. En ze heeft me dus, ze heeft ook gezien dat ik um, dat doe bij SIP en mijn eigen personal brand doe ook op social media. En toen vroeg ze me van, uh, wil je geen training geven? Ik heb het gezegd. Ik heb nooit de training gegeven. Ik weet niet als ik, me, als ik bevoegd ben om een training te geven. Hier komen die, je weet toch, ben ik goed genoeg? Um, die insecurity questions. En ik zei dat toen van waarom zou men naar mij willen luisteren? Um, wat, ik ben nog niet afgestudeerd. Ik werk vast bij SIP. Dus um, heb ik de papieren om wel een training te kunnen geven? En ze zei toen van probeer het. Um, je weet maar nooit. Uh, en ja, zaterdag had ik mijn eerste branding en marketing uh, training. Dus aan de ene kant ben ik wel um, zenuwachtig. Ik, ik denk ook, of ik voel ook dat ik niet altijd on myself ben. Vooral wanneer, wanneer ik iets wil geven, wil ik het beste geven. Dus ik wil dat de participanten um, iets mee kunnen meenemen. En mijn vrees eigenlijk is dat wanneer ik mensen vraag, wat heb je geleerd van Shellen? En ze zeggen niets. Dan Nee, dat, dat, dat ga ik niet. Dat neem ik niet aan. Dus um, ik moet me eigenlijk nog echt goed voorbereiden daarop. Het um, is overmorgen, maar ik heb mijn dingen nog niet in elkaar gezet. Maar het komt wel goed. Dus ja, <laughs> ik ben benieuwd. Twee dagen is genoeg tijd. Moet kunnen, met je ervaring. <laughs> ja. Ge, gesproken over die hadden daar net aan Women Like Me. Is het alleen. Um, voor dames, entrepreneurs, of is het open? Het was Training. eigenlijk bedoeld voor um, de series. Het, het was een serie over um, zelfstandige 
uh, dames die eigenlijk hun eigen onderneming hebben. En het was in verband met International Women's Day in 2018. In 2019 heb ik het vast nog niet gedaan, um, denk, omdat ik in, in een creatieve dip was. En ik was niet zeker um, als ik het nog moest doen. En dit jaar ook niet. Dus ja, wat mijn eigen projecten betreft, het, het is helemaal... Um, ik ben nog echt aan het kijken van wat ik precies wil doen. Vooral omdat ik me ook, wat ik zei, focus op het werk. En ik volg ook college online, dus mijn filmschedule is een beetje on hold. Mm. En eigenlijk wil ik niet dat het zo moet zijn, maar ja, uh, yeah, het is zo. Dus ik kijk, ik kijk echt nog wat ik... Ik wil iets goeds doen. Ik wil niet een, een gewone serie waarbij je niet kan leren, laat ik het zo zeggen. Ja. Yeah. Oké, okay. following up on that zijn... In mijn experience, eigenlijk mijn circles ook, ken ik niet um, zoveel dames die in de creative space zijn. En jullie spraken ja. ook over met Jamie, zo een beetje. Um, mm-hmm. Ken jij meer? Uh, waar denk je dat ze zijn? Of um, zijn ze minder? Wat maakt jou anders om zo visible te zijn dan hun? Ik denk dat ze nog schuilen. Ja. Yeah. Dat, dat, dat ze niet, voor hun um, is het misschien niet belangrijk dat ze um, voor de camera zijn. Ik, ik ken ook maar net een paar. Dus ik had een keer um, gevraagd op Facebook van als er nog andere female filmmakers mm-hmm. zijn. Er zijn. Er zijn wel, maar ze zijn niet zo um, socia- dus sociable, moet ik het zeggen. Ze posten niet veel over hun. Um, ik guess personal branding en zo zijn meer achter de camera. Mm. En mijn bedoeling was ook nooit al voor de camera te zijn. Het is gewoon, ik wil liever achter de camera, want ik hou eerder van om mensen hun verhalen te vertellen in plaats ja. van de mijne. Maar het is anders gelopen, dus het is niet zo erg. Um, ja, ik zie ze dus eerder um, achter de camera. Ik ken net maar een paar female filmmakers, niet, niet echt veel. Los van filmmakers, ja. maar gewoon ook... Um... Designers, um, muziek, dus eigenlijk de, de bredere spectrum van de creators. Ja. Die, it's die ene, nee, de mensen die visible ja. zijn, ja. Dus is het iets hmm. van, oké, okay, Jamie maakte, hij had een hele theorie erachter. En ik, 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 I can see, see that. Ik heb altijd theorie's. Ja, ik kan mezelf wel uh, een beetje daarin terugvinden, maar... Wat ik probeer uit te zoeken is eigenlijk, jij bent de een van ze die een beetje uitsteekt. So, what ticks differently with you? En je hebt gezegd um, dat jij voor de camera bent gekomen, is uh, yeah. ja, plotseling gebeurd. Maar It hoe, is, yeah. ja, hoe is dat eigenlijk gebeurd, die, dat je zo vaker voor de camera bent gegaan? Het is eerst begonnen bij 10 things before 20. Dat was in 2018. Ja. En ik wilde graag een serie doen waarbij um, een karakter of persoon tien dingen deed die die persoon nooit heeft gedaan. En het was volgens mij twee weken voor mijn jaardag. En ik dacht, ik heb niemand die dat. Ik, ik weet niet wie ik moet vragen. En toen zei um, een goede vriendin van mijn Chanel: waarom ga jij niet? Dus waarom film ik jou niet? Toen zei: oké, okay, ga gewoon proberen. En Sindsdien is het toen um, begonnen dat ik voor de camera ben. En het is een één. In, in, in een korte periode is het gaan rollen, om het zo te zeggen. En toen ben ik dus vaker um, dingen gaan, gaan doen. Ik wilde niet um, afhankelijk zijn van iemand. Dus een, dat ik moest gaan afspreken met een persoon van, hey, kan ik je filmen? Dus in plaats daarvan heb ik dus mezelf um, op de voorgrond gezet. Ja. Dus samengevat eigenlijk, je, uh, je had een eigen project dat je wilde doen en ja. je wilde niet afhankelijk zijn van, van, iemand. Uh, van iemand anders. Dus uh, ja. je bent eigenlijk geforceerd om jezelf daar te zetten. Ja. Zo te zien. Ja, zo so, te so zien. Maar nu is het wel, nu is het normaal. Um, ik krijg eigenlijk nog zenuw om voor de camera te zijn. Ik heb de, mijn laatste video had zoveel cuts omdat ik um, 
nog een beetje, I guess, insecure ben over um, als ik goed genoeg of genoeg weet over waar, waarover ik praat. Als ik, als ik goed genoeg ben um, qua branding en marketing, als ik geen verkeerde informatie geef en noem maar op. Dus Jamie had wel eens mijn opmerking op mijn YouTube video van, maar je klinkt zo, zoveel kut zijn er. En toen zei ik van, ja, ik was eigenlijk echt zenuwachtig. Ook al was ik niet echt live, um, maar om gewoon die video te shooten en die pressure van, hé, hey, ik doe kind of mee aan social media conference, dat alles was een beetje te veel voor me. Dus ik kreeg nog steeds um, zenuwen. Ik moet me mentaal voorbereiden voordat ik voor de camera ben. Het takes a lot, maar dat zien mensen soms niet. Ja, die, die kort zijn ook uh, yeah. al yeah. <laughs> Maar yeah. ik denk dat dat, is, dat ook iets is voor de mensen die in de space zijn. Voor hun gaat het opvallen, maar 80% van de mensen die kijken gaan het niet zien. En geloof me, toen mm. Het is ook de afgelopen paar maanden dat ik die dingen meer zie. En als ik naar een paar andere YouTube-video's check, uh, gewoon informatief, met een talking head, uh, zie ik die quads nu ook. Ja. En ze zijn al established, uh, mensen die voor, voor de camera zijn. Um, maar het is iets, je bent self-conscious about it. Maar mm -hmm. ik denk niet dat je te veel eraan moet hangen. Want dat is aan, de, aan de andere kant, The people who don't know, don't know. No, Hoe is, is die informatie uh, eigenlijk relevant? Ja. Pas wanneer je zegt van, hey, ik ben zenuwachtig, dan, gaan, dan gaat het in hun om van, hey, ze is zenuwachtig. Als je niet zou weten, ze het ook niet. Dus mm -hmm. ja, dat is eigenlijk ook die acceptatie van, uh, misschien moet ik gewoon mijn ding doen. En ik weet van mezelf dat ik zenuwachtig ben, ik hoef het niet te zeggen. Ja. En hetzelfde voor public speaking ook. Ik had, heb uh, in het verleden ook een paar trainingen gedaan. Als je een speech geeft, het is zo vaak voorgekomen dat ik dingen ben vergeten te zeggen. Maar in die end, people don't know. En ze denken, wauw. Dus, ja. just, just go with it. <laughs> Zolang je eigenlijk niet stopt ja. en laat het niet opvallend wordt. Mensen weten het niet. Dus, is dat uh, just... van Indofila Festival? Mm. Ja, ik kan dus, me dat Of had, had je door dat ik zenuwachtig was? Um, ja, zenuwachtig. Ik, 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 uh, ik had wel assumptions dat ja, mensen zijn wel zenuwachtig zijn, maar ik, ik kan me niet zo goed herinneren wat je... Je had wel een speech, right? Nee? Ja, ik had wel een speech yeah. en ik was heel erg zenuwachtig. <laughs> ja, het worked out, right? Ja, <laughs> ja dus dat. Mensen waren daar om uh, je film te bekijken en eigenlijk je te supporten, niet om je hey, um, zin te kijken. Om te kijken als ik zenuwachtig ben. <laughs> <Ja>. <laughs> Oké, okay, uh, even terug naar de um, social media conference van dit jaar. Het, het moest gerescheduled worden. En yes. jullie hebben uh, iets anders gedaan met de verschillende creators. Ik heb het niet kunnen volgen, want ik, was, ik sliep al. Ik heb uh, een paar wel, een paar snippets gekeken van een paar. Ja. Yeah. En je had Helio um, gefeatured in jouw sessie. Mm -hmm. How was that? Um, hoe is dat tot stand gekomen en wat was het idee erachter eigenlijk om specifiek zoiets te doen voor die conferentie? Echt eerlijk zijn, ik wilde niet alleen in die video. <laughs> oh, oké, okay, dus Helio was gewoon. Ja, Helio was, ik zei Helio, um, kan, kan ik het samen met je doen? Want, first of all, hij is um, wel al lang op social media, dus hij heeft heel veel ervaring. Dat is eigenlijk nummer één. En hij vindt het niet erg om in een video te zijn. Ik zei van, um, het is mijn eerste keer dat ik zo'n social media conference um, yes, presenteer. En ik wil het niet alleen doen, want ik voel veel, veel druk van mezelf. Dus zou je um, gewoon met me willen filmen, vooral hoe hij um, wat kennis heeft. Dus het is volgens mij een paar dagen uh, van tevoren dat hij een fotoshoot en ik ben dus gewoon meegegaan met hem. En hij zou ook beginnen met YouTube-video's. Dus ik dacht van, weet je wat, ik ga gewoon met je filmen. Dus go with the flow. En zijn ervaring met social media kan natuurlijk ook um, gedeeld worden met anderen. En dat je eigenlijk ook in die schedule van die conference was. So, hebben ze uh, je approached? Of um, heb jij gezegd, hey, ik kan meedoen? Dus, 
Okay, okay. I was, yeah, yeah this <laughs> um, is look at an was my up Facebook had a this a rover has broken the social media day um, of Facebook and he had his fan as the creator saying the graag deal will uh, saying he fan some of his self up here. And I thought, I found what they what they can like when it get missing what they get me doing, but I come myself up for like a met under creators as a kick now main take savers and followers and so have the under he'll feel um a few and reach and you might up and then that he found why I'm so this a may uh frag and why I'm so um so I died with the same and then I get a lot of and a part a week past my father for a hot um if any project um later Nathaniel more message and I say fun shall I will deal um same fun social media I go, oh, okay, cool. Um, it's good. I can I even take what I can do. And so is it just for fun. Yeah. Just to be loved, not to be under in the. Yeah. But if I will have a fancy, no. If I will have a plan, no. It is, um, I must well even. Uh, Bekoma, what I got it on my vision board. My vision board is like that. And I start social media conference panel. Mm. The men said the um, close saying the we the world that I all all the year on vision board have and excited for to go up with the graph will. Two thousand eighteen was I gone as had a student pass. I worked on the first media and I got the student pass. I um had not echt gedacht that I all was there so saying of that I quite um a panelist so what. And two thousand nineteen was I um dan say sip daar um. I got first my all access pass, and I thought, "Wait, what? In 2020, will I need the all access also? I will a panelist say. Maybe I like that fact of I don't know. I can tell me something very new before we did feel. But I have it all received. I thought whatever happens, happens. Um, I speak it out. I better for it, and I can go all going around work. I been uh, part of social media careers and no matter of this. I then had that all a really fun spell that you might have asked. Yeah, it is it is very cool. It's good fun to do that. Nice. Yeah. It's actually cool. Because you're so visible, Ben, and you're so brand, Ben. Thank you. Does it really work? What did you do? I don't know. I just. I I I think well that your your branding yourself pays off, and that you also um yeah your project for all. I think that the ten things before twenty was it. He will feel traction and reach him hard and for all under the younger and it's it's under it's that's the need fuck this that that sticks out this again that that a no brainer is for the orga um once it's too cold man say met for scale in the achtergrond yeah 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 maar ik denk dat ook van hoeveel projecten heb ik gedaan is mijn portfolio wel goed genoeg om weet je I guess qualified te zijn om daar deel te nemen om daarvan deel te nemen dus zulke vragen komen wel in me op maar en I challenge that ja is er met welk ander portfolio vergeleken zijn er andere dus having something want je zegt de rest geld Having something is better than showing nothing. Nothing. But misschien degene die schuilen hebben echt een portfolio, maar ze ze doen het echt, ze wijzen het alleen wanneer het nodig is of. Ja, dat geloof ik best. Ja, making mijn social media gebruik ik ook voor als portfolio. Als mensen me vragen, oké, maar heb je portfolio zien, dan stuur ik gewoon een link van mijn YouTube. Channel. Alhoewel het niet alles is, maar het is het overgrootste deel. Dus misschien in die richting. En eerlijk gezegd, dat de dag van nou weet ik niet. Iemand vroeg me van me, waarom denk ik dus dat ze me hebben gevraagd? En eerlijk, ik weet het niet. Dus ik kan je wel zeggen, ik weet het niet. Ik denk, het is gewoon, ja, de confidence dat je uitstraalt en dat je ook ja misschien in jezelf voel je dit zo confident maar het het feit dat je eigen project je hebt series maakt je je hebt een goal en je staat er voor je je weet wat je wilt doen en mensen zien dat ook zegt wat van je en 
ik denk dat dat al genoeg is om een soort role model figuur te zijn voor anderen die in eigenlijk jouw positie drie jaar terug waren. Ja, ja. <laughs> en het is best snel als je kijkt van de time frame, ja, hoe snel Mooi. het is gegaan, dat het mogelijk is. Soms moet dus ik, ik wel, of ja, af en toe neem, moet ik wel een stap achteruit nemen en zeggen van oké, okay, what is happening? Want alles komt plotseling. Alles komt zo op mijn bord en ze van, hey, ben je available voor zo'n zo training? Wil je dit en dat doen? En ik denk van, maar van waar is dit gekomen? Dus um, ja, um, um, ik, ik moet eigenlijk ook uh, stap terug nemen en kijken van wat ik alle bereik en hoe ver ik in zo'n korte time frame ben gekomen. Soms besef je het niet. Gewoon als persoon, je wilt constant meer dingen doen, maar um, soms moet je ook gewoon even stilzitten en, en nagaan van hoeveel we al hebben gedaan. Oké, okay, so what's uh, Vision Board 2021? What, what, did, what did it betreft? Je hoeft niet te heel veel. Vision Board. Ja, ik kijk ernaar. Ik heb alleen van 2020. Ik wil een short movie maken. Eigenlijk een hele film. Like schrijven, director, mm -hmm. editor. Gewoon in die hele, die hele filmproces zijn. Dat is wel iets dat ik graag wil doen. Ja. Oké. Okay. Yeah. Who knows? Maar ah, je, je, je bent erop voorbereid. <laughs> <Yes. laughs> ja. <laughs> ja. Okay, cool. Uh, let's see. Ja, ja, ja. Uh, laten we even omkeren, want ik weet dat jij ook een paar dingen wilde weten. Um, uh -huh. Van mij. Ja. So, go, go ahead. Oké. Okay. Terwijl ik mijn thoughts collect. <laughs> um, waarom ben je in Nieuw-Zeeland? Wat doe je um, daar? <laughs> Basically, ik heb een scholarship gehad. Ik had uh, applied in februari 2019. En dat was een heel proces. En in november had ik uh, gehoord dat ik geselecteerd was. Dus ik had twee maanden de tijd om voor te bereiden om naar hier te komen. Okay. Ja, dus, ik, ik ben eigenlijk hier omdat ik een scholarship heb gehad voor een postgraduate studie. Ik doe een postgraduate in business bij Mass University. En ik had in 2018 al applied, toen was ik niet geselecteerd. En in 2019 was die application weer open. Ik dacht, toen was ik niet echt gemotiveerd om te applyen. Maar de laatste dag heb ik toch nog letterlijk dezelfde application met één of twee wijzigingen heb ik weer gestuurd. En deze, dit keer is het wel doorgegaan. Dus ja. Yeah. <laughs> ja. Uh, daarom ben ik eigenlijk hier toen ik zag dat ik geselecteerd was. Ik was toen nog in Nederland. En kreeg ik de e-mail van: Oké, okay, uh, apply to your university, bla bla bla. Um, er waren twee universiteiten, eentje had me een offer gegeven. En toen moest ik nog een TOEFL-test gaan doen. Zoveel dingen voor immigratie in orde maken. Ja. En ik was 1 november terug in Suriname. Dus zoveel test gemaakt in december, vlak voor kerst. Uh -huh. Geapplied voor visa. Eigenlijk alles gedaan binnen die twee maanden. En ik wilde eigenlijk het tweede semester beginnen, dus eigenlijk nu. Maar. Uh -huh. Ik e-mailde met de universiteit en zei, zei, probeer toch, stuur je applicatie voor visa. Misschien wordt het toch goed gekeurd. Want uh, ze versnellen het proces voor ja. scholarship studenten. Oké, okay, heb ik het toch gedaan aan de andere kant. Eigenlijk ook ben ik blij dat ik die effort heb gemaakt. Want als ik, anders zou ik nu niet hier zijn. Ik ben net voor die hele crisis naar binnen ja, gekomen. Mooi, voordat dus die dat, alles is zo uh, op zijn tijd. Wat heb je hier gestudeerd? Wat heb je in Suriname gestudeerd? Um, ik heb mijn bachelor's in elektrotechniek, informatietechnologie uh -huh. en communicatie op ADEC gedaan, FTW. En dat was in ja. 2014 heb ik dat afgerond. Uh -huh. En eigenlijk ik heb ik nooit plannen gehad om verder te studeren. Dat, um, I iemand vertelde me gewoon, ik, ik kijk wel altijd naar opportunities over, yeah. ik me hierover vertelt, ik dacht gewoon proberen. Ik heb ook voor bijvoorbeeld die YLI Entrepreneurship, daarvoor had ik ook applied, 
Dar for us ikog dari semifinal. Dus waren twee applications die ah. Dus ik ik probeerde maar nu te zoeken hoe kan ik beide doen. En toen ik zag ik was niet gesto- door naar de finale ronde van die heb ik al mijn effort gestopt in deze om op de naar hier te komen. Dus uh, you lose some you win some and and the other kind. Ja, yeah, sowieso. Ja, gewoon, Altijd. Het wordt yeah. Hoe ga je, um, ik weet niet, als je je studie wil uh, linken met fotografie of filmmaking, hoe, hoe zie je dat? Um, eigenlijk, ja, ik, ik doe een uh, business studie, management studie. De, de focus daarom trend is, dat heb je in eigenlijk any facet van uh, k- career, business. En ja. wat me is afgevallen, um, veel creatives, uh, filmmakers, designers, ze zijn heel goed in wat ze doen. Maar ze kunnen niet van business af. Ze weten niet te uh, negotiëren, ze weten eigenlijk een um, budget maken, een plan, een strategisch plan. And Financial, dat soort dingen. Exactly. En mijn idee om dat te combineren is eigenlijk dat te overbruggen. Ook met entrepreneurs. Um, ik, ik heb. Um, Daarin zie je ook uh, met de hackathons geparticipeerd, uh, een paar andere projecten, eigenlijk in start-ups. Je ziet dat die ook eigenlijk, uh, ze doen mee daaraan, maar het blijft daarbij. Ze kunnen de volgende stap niet maken yeah. om die start-up dat een actual business te maken. Dus dat is de bridge yeah. I want to um, close, als het ware. En dat yeah. was eigenlijk ook mijn pitch. <laughs> Want, uh, so, business studies zijn eigenlijk niet deze focusgroep voor de regio. Ja. Dus okay. yeah. Als je een relatie all kan all leggen, yeah. dan uh, yeah, so, kom je gewoon er door. Dus uh, dat moet je niet belemmeren. De reden waarom ik je dit vraag aan mensen um, hebben me ook gevraagd: oké, okay, maar als je zoveel interesse hebt in filmmaking, waarom ga je dat niet studeren? En eerlijk gezegd, ik wil dat misschien ook nog studeren, maar um, ik kies dan ook eerder voor een studie waar, waar je het overal kan gebruiken. In any um, facet of life, om het zo te zeggen. Dus vandaar dat ik je dan dat ook vroeg. Ja, je vroeg me voor, um, oh. voordat we begonnen als ik iets met film moet doen. Dan ik, ik zei nee, eigenlijk, ja. als, je, als je luistert, uh, ik heb helemaal niets wat de uh, academics betreft met creative. Um, film design uh-huh. heb ik helemaal niets gestudeerd. Dat is alles uh, begonnen laatste klas PWO dat ik eigenlijk interesse, interesse had in graphics. Um, speel veel videogames en ik was altijd gewauwd door die coole graphics en ik wilde in mijn achterhoofd, you know, video game designer of whatever. Yeah. Maar in je begint met simple graphics. Uh, we begonnen in een programma GIMP, niet eens Photoshop of Illustrator. Het was heel basic, like, uh, het was een open source um, Photoshop om zo te noemen. Mm-hmm. En maakte ik gekke dingen. En zodoende eigenlijk um, mijn tijd op ADEC heb ik in de achtergrond dat altijd gedaan. En hoe ik dat heb geleerd is YouTube basically. That's eigenlijk yeah. my university. <laughs> what would have to create a site? YouTube is the best school. <laughs> yeah, yeah, and okay, an informal education helped all that one that learned about the technical ook uh, uh, belichtingstechniek en maar die dingen kan je ook online vinden. The kunst so is na my meaning. Um, Het is misschien gestructureerd in een koers als je dat gaat doen in een bepaalde richting. Maar als je het op jezelf doet, is alles out there. Alle informatie is eigenlijk al daar. De, de, een skill dat je zou moeten ontwikkelen of uh, hebben, ja, ontwikkelen, is hoe je die informatie gaat filteren en weten wat bruikbaar is. Mm-hmm. En over mindset en skills gesproken, denk ik dat dat een core skill moet zijn voor ik, jongeren ook. Um, dat te kunnen doen. En dan ben je niet zo afhankelijk van de academics. Het is mooi, de ja. MBA, um, je title, maar het, het spreekt mij It persoonlijk niet, niet, yeah. niet echt. Dus ja, dat is het eigenlijk. Ja, ik, ik vind educatie belangrijk. Als het um, 
jy mag kies hoe jy self wilt ontwikkelen as dit nou in a masters studie is of ek is training of volge op, op YouTube of a free course. So lang jy self wilt blijf ontwikkelen, wilt blijf uh, um, pushen na wat jy wilt doen, geen probleem, so is ek het ook. Dus uh, ja, hoe, hoe, hoe ga jy om met a mindset en all of that? Ik ben, misschien heb je het, uh, laat me jou eerst, wat was jouw first impression of mij? Of hoe zag je mij? Ik had gisteren nog een oefening gedaan, maar. Awesome. Ja, so let's, let's go, let's go. Okay. Well, first impression, he's a nerd. <laughs> really? Okay, yeah. Nee, is het de glasses? Ja, de glasses. Ik, ik was, oh nee, vanaf had ik gezien van Instagram. Je was toch bij mm-hmm. Instagram? Ja, yeah, daar. Yeah, yeah. En ik zag dus, ik weet niet meer welke foto's je had, maar ik dacht een drone shot of zo. So. Ik ben niet zeker. Ja, ja, ja. Drone shot van Curaçao. Oké. En dan dacht ik van, hey, we iets veel over um, filmmaking, fotografie en zo. So. Ik moet met hem gaan netwerken. Maar hij is eigenlijk zo, misschien is het een ding, een ICT stereotype. Dus ik zag hier uh-huh. vaak achter de computer en you know, all of that. Dus dat had ik in mind. Een beetje een ICT nerd. Ja. Dat is far down, I guess. Oké. Ja. En eigenlijk daar heb je ook een beetje spot on, maar ook een misconception. Ik denk als ik yeah. zou moeten uitdrukken dat jij meer uren in filmmaking in zijn totaliteit hebt gezet dan mij. Really? Ja. Maar je hebt toch projecten met Fishant gedaan? Dus, oh, oké. Okay. Ja. Ja. Uh, okay, hoe, is dat, uh, hoe is dat gegaan? Um, met Fishant. Oké. Okay. Fishant kende ik. Hi, Tef, welkom. Uh, Hi, Tefin. <laughs> Fishant kende ik al van gezicht. Uh, ik weet, hij werkte een tijdje bij Spang, dus uh, gewoon in de professional yeah. space. Van gezicht gewoon mm-hmm. en daarna was hij, um, nu werkte hij ergens anders en een tijdje daarna begon hij ook met die motivational, zijn motivational en zijn weightlifting post te plaatsen. Ja. Yeah. Um, het is na die Instagram gebeurd, volgens mij. Mm-hmm. Volgens mij had hij ook een bezoekje gedaan en hij had me gedm'd van op Instagram ook. Eh, leuke foto's, um, gewoon uh, power up. En ik had hem ook gereplied. Eh, like what you're doing, keep it up. En yeah. toen kwam het, oh, je should collab een uh, keertje. En het heeft een jaar geduurd voordat de eerste collaboration is gebeurd. <laughs> Want, ja, maar jullie hebben wel veel, jullie hebben wel veel gedaan. Of heeft, jij hebt hem wel veel geholpen qua video. Ja, het heeft een jaar geduurd voordat onze eerste collab is gebeurd. Omdat er, uh, ik moest naar het buitenland, dan klopt de schedule yeah. dingen niet. En een van die keren was het, oké, okay, we um, hebben nu even bij de downtime. Uh, volgend weekend, let's go. Nu doen. Um, wat, wat was het alweer? Um, ik denk dat het die video was met die brug. Ik weet niet welke de eerste video was. Ja, um, yeah. ik weet nog waar hij in, zijn, in die badkuip wakker werd. Hij had alle script, hij had het voor me gestuurd. Ja. Uh, we hebben het gepland binnen een week. Het weekend hebben we alles geshoot, twee dagen volgens mij. Geëdit mm-hmm. en dan gereleased. Hij had die script alles. Um, ik had dan comments gezet van oké, okay, we kunnen zulke shots nemen. Uh, yeah. We gaan vijf uur in de ochtend naar de brug. Ik heb mijn drone. Je gaat rennen. En dat was de eerste shoot. Dat was eigenlijk de eerste keer, no lie, dat ik zoiets heb gedaan. Ook. Oh, zie je waar? Ik dacht van, hey, je hebt zoveel mee. Nee, oké, okay, maar um, waar heb je dan je, I guess, je kennis over filmmaking? Is gewoon puur van YouTube. Ja. Yeah. Dus welke uh, shots je moet nemen en zo. Maar creative progression, laten we zeggen de evolution of me as a creator, yeah. is begonnen met graphics, graphic design. En mm. een paar jaar into it, um, foto, ik, je weet, je designt, soms heb je foto's nodig en 
stock photos fenda was outdated issue for me and I pretty copyrighting and that that like, okay cast out of photos marker camera was still um so many camera later on hand and so it's my was it okay I think a part channels so were photography um uh, tip for the um flown pronos photo for youtube channels okay that was photo the like photo and graphic design combined fast forward like begin a bit at the fun still images that's yeah. like to nothing like nikon and it was out it in off and the fancy cinematography and like mm -hmm. motion graphics and it can out can out my premiere where I want premiere and photoshop for school and you feel yeah and I built after effects my after the frequency you find whoa and that's too much too much <laughs> back so down to earth after effects no thanks <laughs> down to earth um yeah, yeah and so doing the okay I uh, saw a part videos from Giorgio and Fishand and then said okay cool my Tony Tony Keok, Tony Su. Yeah, yeah, right? uh huh. We can do it. Yeah. <laughs> say, apart from say videos, I have the crazy animation that they. Yeah, okay. nice. yeah, awesome. Uh, just so doing the when I can, I can hear fun on Earth to find who things are working. There is a patron in Alice. Yeah. And this is. Need it feel date for me for our um, fundamental understanding of fun composition and photos clearer um that in our character set the inner the variable that they come this motion oh yeah this so actually it had all of the fundament and it was for me not so much like on the transition to make a film I have my Nikon camera for cover on that that for me for photos was and equal the uh, and the uh, yeah, yeah, video Sony, no? yeah, yeah, yeah. Mm -hmm. uh, it was eh, like actually a spec scale for a certain downgrade. Ma, mm -hmm. I found it near, I found it in the and I call it light bit to travel. And I can't okay, my last car is a music. Mama go to fill the shower in body in lens. I think that Aline help. What can I can we do? Dus ik ben yes. daarna ook niet meer gaan kijken van om nieuwe lenzen te kopen of iets anders. Alleen one body one lens. Dat alleen heb ik nu. Dat is eigenlijk wel nice. En je hebt ook al wat je net zei vanaf het begin, van dat je daar in Nieuw-Zeeland um, hebt gefilmd. Heb je vanaf het begin, vanaf toen je daar nee, aankwam? Ik, ik, heb, nee? ik heb niet echt een vlog, <laughs> vlog systeem gemaakt van de journey, ja. maar gewoon. Het uh -huh. is waar ik we gaan te filmen als eigenlijk tijdens quarantine ook fuga, voor fuga. Ja, ik zag je food dingen, je <laughs> food video. Ja, yeah, dat is ook de eerste keer dat ik zoiets heb geëdit. En het was oké, okay. hmm, hoe doen ze die transition? Een paar Peter McKinnon en Daniel Shepard video's gekeken. Yes. Oké, okay. yeah. mm -hmm. okay, cool, ik kan doen dat. Ja, dat is het. Dus, en... We zijn vroeg ook om een paar shots voor uh, footage voor hem te maken. Heb ik ook gedaan. En in die tijd. Oh. Ja, het is it's nog undecided wat als er nog iets aan mee gebeurt. Maar het eh, is niet verloren. Maar het is wel in mijn achterhoofd, maar het is geen priority om um, bij de yes. end of this trip wel wat te hebben. Maar we, we zien wel. Hoe lang um, ga je daar zien? Um, eind van het jaar. Ben ik okay. waarschijnlijk terug. Maybe. maybe ik, ken, ik, ik ken nog iemand die heeft gestudeerd in Nieuw-Zeeland. Ik ook. Maar ik ken nog ja, ook, Misha. Ja. Ze had ja, dus ik had haar. Oh, oké. Okay. Ja. Dus ik, ik volgde haar um, vlogs en zo. En ik dacht van, oké, okay, ik denk dat um, Diego ook gaat naar Nieuw-Zeeland. Misschien gaat hij ook vloggen. Dus nee, ik dacht van, daar vroeg ik je. Ik ben niet de vlogger type om zo voor een camera. Ja. Yeah te gaan babbelen <laughs> en het is een andere ervaring want hoe 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 was het de eerste keer om zo voor een you know een kleine rectangle te praten en <laughs> ik kijk niet terug naar mijn video's hè nope 
Ja, ik denk dat ik het gewoon tien punten heb in die video. Gewoon omdat ik mezelf echt bekritiseer. Maar dat is gewoon, ja. Ik denk dat iedereen ook zo is. Ja. Ja. Yeah. Hearing the sound of my own voice bij de eerste episode van deze nee. podcast. Like, ugh, cringe. Cringe. Als ik hier nog ga luisteren, ga ik zo hard cringe. Dus ja. Yeah. <laughs> Thanks. <laughs> maar, uh, you get over it over time. Na, na de eerste maand, anderhalf maand, like, oh oké, okay. zo so, klink ik. Oké. Okay. Cool. <laughs> Bijvoorbeeld, um, uh, wanneer sommige video's van mij komen ook op tv en het is dan donderdag op WhatsApp en ik zeg mijn, mijn ouders ook van hey, ik ga straks op tv komen, maar je hoeft niet te kijken hoor, of je hoeft de tv niet luid te zetten, want ik wil mezelf niet horen. Maar dat toch doen ze het en dan ga ik naar mijn kamer, want ik weet niet, het is zo raar. <laughs> ja, ja, je kent elke... <laughs> Je kent elk aspect van die video van, oh, daar had ik dat gezegd. Oh my gosh, en ja. Of je, of je ziet van, ja. oh, ik had daar een foutje gemaakt. Het is een seconde te snel. Nee, dat gaat komen. Ik had gaat komen. 3, 2, 1. Ja. Ja. Hi, Baya. Hi. Hey, Tef. Welkom. Je uh, technical difficulties.